Burun estetiği nedir? Burun estetiği ameliyatı nasıl yapılır? Burun estetiğinden sonra dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Merak edilen tüm bu sorular ve daha fazlasını Kulak Burun Boğaz Uzmanı Operatör Doktor Devrim Bellek sizler için canlı yayında cevaplayacak. Az sonra. Ve yeniden herkese merhaba. Sağlık zamanı tüm hızıyla devam ediyor. Ve kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Devrim Bellek'le birlikteyiz ve bugün burun estetiğinden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk merhabalar. Hocam ben hemen giriş yapmak istiyorum müsaadenizle. Burun estetiği nedir? Şimdi burun estetiğine girmeden önce aslında biraz öncelikle burun konuşmakta fayda var. Çünkü hepimizin burunla ilgili bir takım şeyleri vardır, bilgileri vardır ama burnun önemini genel olarak gündelik olarak çok düşünmeyiz. Burnumuz aslında dünyanın belki de en eşsiz ve en verimli klimasıdır. Ee, akciğerlerimize giden hava e, burnumuz tarafından öncelikle temizlenir, sonra nemlendirilir ve sonra ısıtılır. Ve bunu burun gün boyunca yaklaşık günde 17 bin ila 24 bin kere nefes alıp veririz. Ve bunu sürekli olarak yapar ve sürekli hep etkili olarak yapmak durumundadır. Ee, sürekli olarak çalışan, sürekli olarak fonksiyon gören ama aynı zamanda da yüz estetiğimizin, e, yüz imajımızın ayrılmaz bir parçası olarak burun. Yüzdeki belki de en önemli organlardan bir tanesidir. Ee, nefes almak e, dışında fonksiyonel anlamda bir de koku alma fonksiyonu vardır burnumuzun. Ee, koku alma meselesi çok derin bir konudur aslında. Ee, bizim e, gündelik anlamdaki Birçok tercihimizi belirlerken bir sürü fonksiyonlarımıza da karışır bir anlamda. Üçüncü olarak da yüz imajımızın ve dediğim gibi yüz estetiğimizin ayrılmaz bir parçası. Çünkü yüzümüze bakıldığında en çıkıntılı ve en belirgin organdır. Yüzümüz hiçbir zaman simetrik değil. Hiç kimsenin yüzü simetrik değildir. Biz bunu gündelik olarak çok düşünmeyiz aslında. Çok belirgin eğer farklılıklar yoksa hiç aklımıza gelmeyen bir konudur. E, fakat burun karşılıklı olarak bir yarısı diğer yarısına çok yakın olduğu için oradaki en ufak farklar, en ufak sorunlar bile bizim gözümüze yansır ve onu hep görürüz. Hocam burun estetiğiyle alakalı bugün özellikle fonksiyonel ziyade konuşacağız. İsterseniz hemen kimlere yapılmalı, kimlere yapılmamalı onun üstünde de durmak istiyorum. Şimdi burun estetiği kimlere yapılmalı, kimlere yapılmamalı? Bu önemli bir şey. Özellikle hem burun estetiği yapanlar açısından önemli bir şey. Hem de burun estetiği olmak isteyenler açısından önemli. Çünkü estetikle göreceli bir kavram. Kesinlikle. Yani estetik hem e, coğrafi, e, etnik olarak hem de aynı zamanda dönemsel olarak farklılık gösterebilen ve aynı zamanda e, bir takım trendlerden de etkilenebilen bir şey. E, burada özellikle... E, kişinin e, ameliyat olacak estetik isteyen kişinin e, isteklerinin realistik olup olmaması ve ameliyattan beklentileri çok önemli. Bazı hastalarımızda mesela şunu görüyoruz. Aslında özellikle bundan bahsetmek lazım belki de. E, hayatında yolunda gitmeyen bir takım sorunlar veya bir takım e, yapamadığı gerçekleştirmek, isteme, iste, gerçekleştirmek isteyip de gerçekleştiremediği bir takım şeyleri Bazen oluyor öyle şeyler ee, oluyor. hayatımızda. Ee, yapamadıklarını bir şekilde yapabilmek anlamında e, farklı farklı şeylere yönelinebiliyor. E, kişi bazen e, vücudundaki bir takım sorunları e, bunların kaynağı olarak görebiliyor. İşte bu kimi zaman kişinin kilosu olabiliyor. İşte kimi zaman yüzündeki bir takım sorunlar olabiliyor. Yüzündeki işte estetik anlamdaki sorunların kaynağı olarak da genellikle en belirgin yerimiz olduğu için burun ortaya çıkıyor. Bunun hem doktor açısından hem de belki hastaya tekrardan geri dönüp anlatılması açısından ayırt edilmesi son derece önemli. Çünkü ne yaparsanız yapın bu hasta hiçbir zaman mutlu olamayacak. Onu bilmek ve buna göre davranmak gerekiyor. Beklentisini karşılayamaz. Sebe Beklentisinin karşılanamayacağını bilmek için. Evet, e, sebeplerin ne olduğunu bilmek lazım. Peki hocam, e, hastalarda bu ameliyat dönemleriyle ilgili de e, bazı şeyler söylemek gerekiyor öyle değil mi? Yani Hı -hı. hem yaşı, aynı zamanda da ameliyat yapılacak olan dönem de önemli mi? 
Şimdi genel olarak bizim coğrafyamız özellikle Türkiye e, burun sorunları açısından e, çok zengin aslında. E, hem e, daha e, güneyli olmam, olmamızın bir belki getirisi e, hem de beyaz ırkta olmamızın bir getirisi bu. Şimdi e, burunda e, hem etnik bir takım değişiklikler hem de coğrafi bir takım değişiklikler oluyor. Örneğin e, siyah e, renkli bir kişinin işte e, burnu genelde daha basık köklü, işte biraz daha yayvan bildiğiniz gibi bir değişikliği olur. E, i̇şte biraz daha uzak doğuya gittiğimiz zaman işte sarı ırktaki e, burun yapıları biraz daha e, daha küçük yapılı, daha yine aynı şekilde basıktır. Genetik e, faktörler de o zaman yani. Genetik hem, faktörler hem evet. Yani ama bu aynı zamanda ırksal bir takım faktörler. Örneğin kuzeye gittiğiniz zaman, Kuzey Avrupa'ya çıktığınız zaman Finlandiya, İsveç filan gibi yerlerde, İngiltere belki daha işte hokka, daha dik, daha küçük burunlar görürken yine aynı Avrupa'da güneye doğru inin işte Güney İspanya'da, Fransa'da daha bize benzeyen burunlar olduğunu görürsünüz. Ee, hem beyaz ırktan olmak hem de belki Akdeniz havzasında olmak anlamında işte Karadenizlilerin burnu mesela ünlüdür. Ee, hem e, daha burun uçları düşük, hem daha büyük olmaya, daha kemerli olmaya, belki daha güçlü diyelim bilmiyorum. Bu genetik ee, olmaya... yatkınlıktan ötürü sonuçta görsel olarak bir deformite ortaya çıkabiliyor. Aynen. Hem Estetiğinde... görsel olarak hem de e, belki bu kadar e, belirgin olması, bu kadar büyük olması, belki bu kadar büyük gelişiyor olması travmalara da bizi daha çok maruz bırakıyor bir anlamda. Peki hocam, e, tekrardan geri dönecek olursak. Hem yaşın hem de yaptırma döneminin ameliyatla ilgili e, evet. altını çizmek istediğiniz Şimdi özellikle burun sorunları ülkemizde mı? çok fazla yaşandığı için aslında insanlar genel olarak bunu biraz artık biliyorlar. Hı hı. Çünkü genel olarak deriz ki işte burun ameliyatı olacakmışım. Ne zaman? 18 yaşında. Evet. Yani 18 yaş diye bir şey bilinir. Aslında bu e, biraz eskidi. Yani e, artık e, daha son zamanlarda... 15-16 yaşlardan itibaren de yapılabileceği biliniyor. Bunun esprisi şu, yüz gelişimini ve burun gelişimini, orta yüz gelişimini daha erken yaşlarda yapılacak bir ameliyat etkileyebiliyor. O yüzden mesela 3 yaşındaki bir çocukta da bazen özellikle travmayla oluşmuş bir kıkırdak eğriliği görebiliyoruz. Ama bunu mümkün olduğu kadar yapmıyoruz. Ameliyatın nasıl yapıldığı ile alakalı da hocam isterseniz bahsedelim biraz. Ameliyat nasıl yapılıyor? Ameliyatı genel anestezi altında yapıyoruz. Ameliyata geçmeden önce ama mutlaka ameliyatın düzgün planlanması lazım. Bu çok önemli. E, çünkü ameliyat planlaması düzgün yapılmazsa ameliyattan sonra sorun yaşıyoruz. Ameliyatın kendisinden çok çünkü ameliyat sonrası alacağımız sonuçlar önemli. Eğer iyi sonuçlar alamazsanız her zaman hem hasta açısından hem doktor açısından sıkıntı yaşarsınız. Öncelikli olarak hastanın istekleri ve doktorun yapıla, yapabilecekleri anlamında ortak noktanın yakalanabilmesi açısından oturulup düzgün bir şekilde e, fotoğraflar eşliğinde düzgün bir yüz analizi yapılarak e, ve hastanın isteklerinin realistik olup olmadığı ve doktorun da bunların yapılabilir olup olmadığı noktasında bir ortak bir nokta planlamaları lazım. Bunlar düzgün bir şekilde planlandıktan sonra ameliyat öncesi işte rutin dikkat edilmesi gereken şeylere dikkat etmek lazım. İşte kan sulandırıcılar atıyorum kullanılmamalı, işte bazı vitaminler atıyorum kullanılmamalı gibi e, genel şeylere dikkat etmekte fayda var. Onun dışında çok özellikli bir takım şeyler yok ameliyat öncesinde uyulması gereken. Sonrasında dikkat edilmesi gerekenler? Ameliyatımızı bitirdikten sonra eskiden olduğu gibi çok büyük tamponlar koymuyoruz. Eskiden çok büyük tamponlar uygulanırdı ve bu tamponlar özellikle hem ağrıya neden olurdu hem de ameliyat sonrası çıkarılması anlamında çok büyük problemler yaşardık. Çıkarırken Artık. de çok zorlanıyordu hastalar ben hatırlıyorum. Evet yani Olan herkesin en büyük var. korkusudur. Buron ameliyatı deyince eşittir tampon eşittir. Sonrası işte daha çok korkutuyordu. Morluklar, eziyetler, ağrılar morluklar. derken. Morluklar aynen. Ee, her ne kadar işte bunlar olsa da burun ameliyatından vazgeçilmiyor. Ee, şimdi e, eskiye göre e, burun ameliyatları sonrasında kullanılan tamponlar örneğin artık ya silikonlar koyuyoruz hı hı. ya da hiçbir şey koymaya da biliyoruz. Burun üzerine işte eskiden çok büyük alçılar uygularken artık çok daha işte ince, daha küçük bir takım işte termal dediğimiz ya da plastik 
şekilde bir takım şeyler konulabiliyor. E, i̇şte burun dışında sadece burun altında eğer olursa çok minik bir takım dikişler oluyor. Yani ameliyat sonrası eskiden gördüğümüz bir takım işte çok gürültülü bir tabloyu çok görmüyoruz artık. Yeni yöntemlerde özellikle e, kemik kırma anlamındaki bir takım işte yeni teknolojiler sayesinde farklı e, bazı yaklaşımlar, farklı bir takım aletlerle e, hem şişlik hem de morluk eskiye göre daha az oluyor. E, ameliyatımız bitti. E, hastamızı eve gönderdik. E, hastalarımız da genellikle ilk günlerde işte şişlik, morluk az da olsa biraz oluşuyor. Çok Bununla mi? ilgili bazen bazı işte e, geri dönüşler olabiliyor. Ama genel olarak ameliyat sonrası daha konforlu geçiyor. Hocam e, son dakikamızın içerisindeyiz artık. Dikkat edilmesi gereken veya özen, özen gösterilmesi gereken bir şeyler varsa çok kısaca onları Şimdi alalım. ameliyat sonrası da hani hastalar genellikle şunu söylerler. Ben bundan sonra hani ne yapacağım spor yapmayacak mıyım işte filan gibi şeylerde bulunurlar. Aslında çok e, şiddetli bir travma geçirmiyorsak eğer ki o da Zaten normalde ameliyat olmamış burnumuzu da belki yaralayacak, Çok kırabilecek doğru. bir şeydir. Ee, hani hastaya mesela yumruk yeme diyoruz belki. Işte. Zaten yememesi lazım. <gülüyor> Aynen. Yumruk korkuyorum. yerseniz zaten ameliyat olmamış burnunuzda da problem evet. yaşarsınız. Yani ameliyat öncesi burnunuzun travmaya dayanıklılığı ile ameliyat sonrası burnunuzun travmaya dayanıklılığı aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı oluyor. Çünkü evet. eskiden olduğu gibi artık e, çok e, doğal olmayan, burnu çok küçülttüğümüz, yapıyı çok fazla bozduğumuz bir e, ameliyat yapmıyoruz. Ondan dolayı da burnumuzun yapısını çok değiştirmediğimiz için e, çok e, ameliyat konforlu. sonrası problemler evet. yaşamıyoruz. Hocam ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ayaklarınıza Teşekkürler. sağlık. Teşekkürler.